xin chào đón quý vị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng mắt hè vì uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc ngày hôm nay tiếp tục chúng tôi lại làm chiếc cầu nối chương cặp đôi hy vọng rằng với sự kết nối chúng tôi họ sẽ bấm nút hẹn hò và hạnh phúc sẽ đến với họ chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên cái giờ rảnh ra của em á thì em phụ mẹ em mua bán cái cây ở đầu chợ á mình mua bán mà anh sếp cái vỏ của mẹ em hả <cười> mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn Nam Rồi, ngồi đi bạn Rồi, ngồi. Rồi bây giờ giới thiệu cho mình đi bạn gái Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường ạ à. à, Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi Em quê ở Cà Mau Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Em làm công việc gì? Dạ, em làm đẹp cho phụ nữ ạ à. Làm gì? Làm uh, tóc À, làm tóc Dạ Rồi, mời bạn trai Dạ, trước khi em kể về mà cái um, của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh Rồi, Được kể không? đi em, rồi kể đi em Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết sao không? Em đi xe, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở tên tên xe mà Cái dạng tới đây á, nói tới cái cái số nhà, cái, cái số với Địa cái... chỉ À, địa chỉ Bắt đầu cái anh biết sao không? Em nói Sài Gòn, giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà hả? Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em ấy móc cái em mới nói là 34 đường võ thương tính cái bắt đầu em mới cái chạy một khúc tài xế kiếm hoài đâu có gặp em mới móc cái chứng minh ra là tên của em nè là võ thương tính cái anh tài xế nó mới kêu bằng bắt ngờ nó trời ơi à, vì nhiều tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông, ông cố cái em nói trời ơi đâu phải tại tên của uh, em quên đi em quên cái tên đường khi em nói đại lúc đó em rung em rối hết à rối là nó tên đường hả Em là Tính Dạ, em quê quán ở Bến Tre Bến Tre Dạ Nghề gì Tính? Dạ, em nghề uh, chạy xe qua Lâm á Mà để chở đồ, đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh như làm dâu trăm họ vậy đó Xe gì xe? Xe, uh, xe qua Lâm Nói Xe gì? Xe tải vậy đó À Rồi với um, cái giờ rảnh ra của em á Thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á Mình mua bán mà anh Em xếp cái vỏ của mẹ em á hả? <cười> Không phải, như là muốn cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp à. Mà cái tự nhiên anh biết sao Em mới nhìn em thấy cái này là Tay tim nhiều quá cũng như là Với cái vỏ sách này nè Là cho bạn bạn nữ cái cái như cái hộp là bạn Để ở nhà hoài à Còn cái vỏ sách này bạn sách đi bạn nhớ em hoài À trời ơi Cái uh, cái gì mà nói quá trời vậy Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu trái tim như vậy À trời ơi Đáng lẽ cái hộp như mua cái vỏ có trái tim Để cho bạn sách nhớ mình Dạ thì... Trời ơi trời, sao cái gì vậy đi coi coi Đôi dép um, này á, lúc mà anh Trường Giang á Anh có về dưới huyện á, ảnh diễn á, hài á Cái bắt đầu em mới uh, thấy ảnh mang đôi dép uh, màu trắng á, ảnh đóng uh, dai á Cái em mới thấy vậy em bắt trước, em mang đôi dép này em khoái <cười> Ảnh là không được khó Em mười gì? Mười dễ Mười dễ <cười> Ấn tượng rồi đó nha, nay đi đâu đây? Dạ đi ha hỗ trợ bây giờ nè điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ nãy giờ cô đứng hình rồi đó em á, thì cái điểm mạnh của em á, thì á, là em biết uh, nấu ăn rồi uh, biết đi uh, du lịch đồ uh, này nọ còn uh, điểm uh, biết hát đồ còn như điểm yếu của em là uh, cũng như là nói nhiều đó anh nãy giờ em nghe anh nói vậy em cảm cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia cái hàng rào như thế nào bên kia thì em thấy ảnh hơi hơi nói nhiều à mà em thì lại không thích người nói nhiều nhiều lắm chờ hết rồi mất điểm rồi ông em cái người nói nhiều mà Ui. bực bội khác còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương vui để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè dạ điểm mạnh của em yếu của em là vui vẻ hòa đồng là người phụ nữ của gia đình cái điểm uh, yếu của em là hơi nóng tính nhưng mà một thời gian trước thôi nhưng thời gian là sau này em đã biết kiềm chế được bản thân của em rồi vậy là quá tốt rồi ha yeah. tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em dạ yeah, tình trường của em thì trải qua một mối tình sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một số một vài mối tình khác nhưng cảm thấy không thích hợp lý do tại sao chia tay mình qua bao nhiêu mối tình đó mình rút có kinh nghiệm gì cho bản thân mình không à tại em thấy um, lý do là tại vì thời buổi bây giờ á, mấy ảnh á, quen Nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi hỏi cái gì em hơn. đòi hỏi sao 
Như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề uh, sống sống trước hôn nhân ạ, à. thành thử à. ra cái vấn đề đó em mình em, không đồng ý, em không đồng ý thành thử ra em không không quen nữa. Bạn trai bên đó làm sao? Anh không có em ơi, anh mà miễn mà em tốt với anh anh tốt lại với em mà chứ anh không có đòi sống thử chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mấy mang đến hạnh phúc cho em chứ vậy thì tụi nghiệp con ta. Thấy không? Bên à. kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ, được. thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó, cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau biết đâu em giới tính không rõ ràng. Ý anh ấy có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử của em có trống hay không? Tao muốn thử rồi em tính sao? Em thì bao cái vụ đó đụng giường mà đẻ đụng giường thì đẻ <cười> Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị Rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á Về mà bên uh, kêu bằng tổng quát á Thì bác sĩ nói là chú ok hết Ok gì? <cười> ok là thiết nghĩa là đồng ý đó <cười> Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt Sức khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không, thì người ta nói là về mà cái em cái như là cái tính, Cũng như cái cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh tùng Còn <cười> à, là cái đó của em mạnh Thì em... Tôi là tôi khoái chú rồi nha Mấy mối tình rồi dạ, Mấy mối tình rồi Tình tường của em á, thì cũng có hai mối tình Nhưng mà cái mối tình mà để em kể á, mối tình chính thức á à. Là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malai á Người đó về trước cái xa mặt cách lòng Ở về bển Gặp kia đẹp trai hơn nhà giàu nữa rồi vớt luôn Ủa là ở Mã Lai 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ cuối tuần thì đến đó, nấu nướng em nấu đồ ăn cho đó ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu Chiều rồi tới giờ đi về vậy chị Chứ ở cái công ty đó người ta không có cho phụ nữ ở lại à... Khó khăn lắm Camera nó đặt tẩy hết à... à... <cười> Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai uh, cao trên 1m65 tới Được, bảy. bên kia chuẩn Dạ, không có hút thuốc Có hút thuốc không? Dạ, không hút thuốc mà có nhậu nha Nhậu nhậu, nhậu ít thôi, chứ không có nhậu, nhậu nhiều không em? Dạ, nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ Dạ, anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết à, anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có Anh có ấp mưa cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền, về tới uh, cái ngày đám cưới á thì gán mà được kết hôn với em á anh gán làm hai cái hộ chiếu hai đứa đi nước ngoài á hưởng từng tăng mặt bảy <cười> ngày về em muốn tìm em tìm một người bạn gái như thế nào dạ người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được rồi em lo lại cho được hạnh phúc rồi sống rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó cũng như là biết là buôn bán là được anh ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh Em mày ngày mua bán vậy, hai vợ chồng người sống rồi vậy là hạnh phúc rồi anh Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi Ngày em em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à Cũng được Còn cái tiền chạy xe lôi là riêng nữa Riêng nữa đúng không? Dạ Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính trăm ngàn cuốc Vậy dục lên xe em là 50 À ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì Bữa thì không có bạc nào cũng có bữa thì cả triệu cũng có nói chung là ổn định á anh thấy ổn định tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không ở cái xứ của bạn gái em mà được mà buôn bán đồ này nọ em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. để được luôn đúng dạ, không được còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu á anh ơi à đất không lành thì thì bắt chim nhậu luôn <cười> được nói chung anh này được sống đâu cũng được hết trơn á Dân nhưng mà thấy ổn định á em gái Dạ Bây giờ bạn, bạn bạn gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được Hiểu với nhau được rồi chị Thời gian không có giới hạn Bên này muốn khi nào lấy vợ Mẹ hối lấy vợ chưa Mẹ cũng kêu hối vợ Con thì lớn tuổi rồi Thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi à, Chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ Người ta ẩm cháo đồ bồng Mẹ thấy mẹ cũng tuổi thân lắm Chị hỏi thiệt nè Để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi Thì em làm từ đó giờ em chạy xe Thì suýt tỷ như em chạy được 5 tâm Em về em đưa mẹ em ba tâm, em lấy hai tâm em bỏ túi để đi chơi với bè bạn Rồi bắt đầu rồi còn cái số tiền đó mẹ bà giữ giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ mẹ em đưa rồi. À bây giờ lấy lấy vợ là mẹ sẵn sàng mẹ dạ. đứng ra là dạ. kiếm con dâu cho em liền đúng dạ. không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ. chị là chị chịu em rồi đó Dạ, em cũng chịu chị hết <cười> Chấm luôn rồi đó Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ. thêm ý kiến người thân nè Dạ em đi với, em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ à. 
Dạ, có cậu mợ em ở quận 12 dạ Có dạ, gặp có... bác gái đi ờ, Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường Và dạ, quý khán giả trong trường quay tôi là mẹ của Nhi Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng cũng được đó Hai đứa là con tìm hiểu đi Nếu được thì con cứ bấm nút dạ. à, Vậy thôi Bên đàn trai Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, với gì em Với à. em, em gái em Rồi, Rồi. dạ, cho gặp mẹ Dạ, cho cô Cát Tường và chú Trần Linh và dạ, khán giả khán phòng hôm nay tôi là của mẹ của vợ uh, mẹ của thương tính dạ. thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được trước dạ. hết là cũng có nghề nghiệp ổn định tôi đồng ý do con tôi giờ hả nó chịu đâu thì tôi chịu đó à dạ. dạ thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai hai bác hai nhà ha hai gia đình mình coi như ra mình làm quen mình bắt tay nhau mình chào nhau một cái mời hai cô rồi đó. Dạ, cảm ơn hai Biết cô. đâu được Rồi, bây giờ à, mình sẽ à, mở rào Mở cửa trái tim cho hai đứa nha Vỏ, vỏ, vỏ túi Con tặng em Trời ơi, muốn quà Coi như là chén đũa muỗng đầy đủ Dạ, lượt kiến đồ đủ hết trơn chị Lượt kiến luôn Dạ, cái này là... Lượt luôn ờ. cái kiến, cái, Có cái này nữa là cái đặc sản của Bến Tre Ăn vô là nhớ ăn hoài luôn Kẹo dừa. dừa nữa Cù đáo quá ha Rồi Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh nè Đây là bức tranh em ăn cái món được là cái gì không ạ? Chiếc thuyền Ở đây là cột mốc của Cà Mau, có tọa độ của Cà Mau Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau à. À, Em thì con do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh à. Thì à, em thì thức làm ban đêm với bức tranh này thì mong là anh xin một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em Là ở Cà Mau Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến à, chị à, Cát Tường ạ à. À, anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ à. à. Đó là mẹ em làm Khi nào mà anh chị ăn phải cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ à. Rồi, cảm ơn em Anh Đúng thấy rồi. anh như thế nào? Thấy em thì cũng được Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được Nhưng mà có cái là hạn chế nói nhiều quá Em không có thích nó nhiều Thì anh nói vậy sẽ tỉ như cái, cái lúc ban đầu á thì sẽ tỉ như về từ từ anh sửa mà Thì à. em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn Chứ em không có muốn mà về quê à. Ý thì, anh sao? Thì ý anh vậy cũng được Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó Em nhà cứ làm em sách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ dạ, được. Cho nhiêu lấy nhiêu Không dạ, có đòi hỏi được không? Dạ không <cười> Cũng còn tỉnh lắm Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi Nên hơi tỉnh chút <cười> Chơi nói chơi chứ không có tỉnh lắm ha vui anh ở bánh tre vậy rồi hẹn hò sao anh thì xích tỉ như giờ á em cứ điện là anh lên à thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không không ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc uh, ban ngày á thì hoặc cái em cho cái giờ cái giờ dắt á ổn định á thì anh sẽ lên liền anh lên liền chứ em nói mà kêu như máy bay bay sao anh bay được nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ Ảnh nói nhiều thì có vui thiệt Nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh Tại vì lúc trước em cũng có quen một người đó rồi Nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn Nhưng mà thực hiện thì không được Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá Mà hãy thực hiện đi Trai hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy Tại giờ. vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi Nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được Thì em chỉ thấy mới có năm thôi Chuyện nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được người Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được anh xin em hãy nhắn nút Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, Thì anh cũng không có ép em đâu Rồi, hết thời gian Hai bạn ừ. hãy suy nghĩ thật kỹ nha Quyền quyết định là của hai bạn Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm Một Hai Ba 
hết thời hết gian hết thời gian nắm tay nhau đi hai bạn bóng đúng à, anh biết rằng trong uh, cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ à, dạ. đúng không em dạ đúng anh nhưng cuối cùng tại sao lại quyết định bấm nút tại vì qua cách nói chuyện của anh em thấy ảnh có cái sự chân thành em thì em cần một người là biết làm ăn chia sẻ với em công việc em không cần anh ấy quá giàu anh nói nói được những đề trên này thì em mong rằng thời gian tụi em trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời của ảnh nói với em trên này cố gắng nha em trai dạ đừng để mọi người thất vọng nhé dạ, không có đâu chị nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn rồi hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm nay phép, bác xin đi. phép đã xin phép bác con được hôn uh, bạn hôn bạn gái con tự, tự nhiên đi, đi con thấy chưa Đây, gửi tặng hai bạn Là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi Từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bồ tế trên toàn quốc Đây là những chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Gửi tặng các bạn Tặng bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food Do công ty Hoàng Đức N sản xuất và phân phối Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng Đến từ thương hiệu Akino Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8 triệu 690 ngàn đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là một cặp gối của nền cao su Đồng Phú và một bà phiếu mua hàng giảm 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nền đồng phú các bạn có thể mua sản phẩm trên toàn quốc rồi quà của hai bạn cố gắng tìm hiểu nhau thật kỹ và cố nhanh chóng nói tin vui chúng tôi dạ, cố gắng nha cảm ơn chị chúc mừng hai bạn đây à, bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè dạ, em cũng dễ lắm nghĩa là con gái là được rồi Cặp đôi đầu tiên tôi nghĩ rằng là tương lai rất là sáng lạng đó quý vị Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai Mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi mời em ngồi Mời bạn nam Mời các bạn Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi, mời em gái à, Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia Em tên là Huỳnh Thị Hồng Vi, năm nay em 25 tuổi Hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng trong một công ty về du lịch ạ à. Quê dạ. mình ở đâu Vi? Em hiện tại thì em đang ở Long An nhưng mà đang làm việc thì tại ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ à. à, rồi, dạ. mời bạn trai Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả Em tên là Ngô Bình Phương, năm nay em 26 tuổi Hiện tại em đang là quản lý sự nghiệp may nhỏ ở quận Hóc Môn em uh, sinh sống và lớn lên ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nhỏ đó là của em hay là? Dạ của em luôn. Của em luôn hả? Wow. Em mới hay làm được có hai tháng à? Hai tháng. Dạ. À, cũng tốt rồi, cũng có một cái uh, hướng làm ông chủ rồi ha. Dạ. Vất vả lắm anh. <cười> Khởi à. nghiệp mà bao giờ vất vả dạ. lắm em. Ưu điểm khuyết điểm đó em là gì? Em là một người uh, vui vẻ, uh, chịu khó, chịu cực chị. <cười> Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính Với lại là em không có được khéo tay cho lắm Theo thùa mai vá thì em không có khéo Nhưng mà không khéo nghĩa là không không thể không làm Làm như được nhưng mà nó không được đẹp như người ta thôi ừ, Không sao mình biết làm là được rồi dạ. Khó có tâm là từ từ được hết à Dạ ha. Rồi bạn trai Dạ Điểm mạnh của em là em biết uh, nấu ăn Em biết uh, làm việc nhà Em giải quyết công việc rất là nhanh và em học cũng rất là nhanh Còn khuyết điểm của em là tính em nhiều lúc trong công việc Cái uh, lúc mà bị stress á Em hay bị nóng tính với lại uh, Em không có tiếng kiên nhẫn Tiếng kiên nhẫn dạ. Bạn bên kia cũng nóng tính, bên này nóng tính nữa Em chỉ lúc mà em bị stress thôi 
bị stress mới nóng dạ. tính thôi hả dạ chứ dạ. nghĩ chắc em không nóng dữ lắm đâu rồi cho chị tường hỏi tình trường của em thì sao à, dạ hiện tại thì em trải qua hai mối tình ạ à, mối tình thứ nhất là thời còn học sinh mối tình thứ hai thì em quen được ba năm rưỡi chia tay cũng đã được ba năm rồi chị bạn nam rất là lăng nhăng nhiều lần tha thứ nhưng mà không có sự khắc phục được đó chị bạn trai thì tình, tình trường em sao em mấy mối tình rồi À, nếu mà trừ cái thời sinh viên trẻ trâu ra thì em có một mối tình hả? Quen được à, 4 năm 4 năm? Dạ Và sau quen thời gian dài thì bạn nữ hỏi cưới Tại à, tại à, phụ nữ thì người ta có một tuổi thanh xuân nhất định thôi à. Thì mình không phải kéo dài cái khoảng thời gian thanh xuân của họ ra được Thì à, sau thời gian thì à, quyết định chia tay Sao Để, em không cưới? Tại lúc đó em còn mới ra trường chưa có lo cho thân em xong mà đâu em cưới à. ai rồi chị Rồi vậy cái chia tay luôn? Dạ khắp quá trời lâu chưa dạ cũng được uh, 3 năm hơn rồi ba năm rồi từ 3 năm bây giờ có để ý tới ai không em để ý nhiều lắm mà không ai ưng em hết rồi bây giờ muốn tìm một người uh, như thế nào để uh, hợp lý với em nè dạ em thì cũng dễ lắm miễn là con gái là được rồi dạ, em thích uh, người con gái lúc mà ở ngoài xã hội thì hiện đại lúc mà ở về nhà thì truyền thống nó đang vui vẻ hoặc bác là được rồi với ngoại hình dạ xin là được chị xin là được trời dạ. ơi ít có tiêu chuẩn ghê ha ờ ví dụ không xin thì sao ạ không xin từ từ nó xin em em thì sao em em thích một mẫu người bạn trai như thế nào phải men nha chị thích thể thao một chút có một bờ vai rộng à, lý do em thích bờ vai rộng là tại vì khi mà mình gặp áp lực hoặc là à, khó khăn trong cuộc sống thì mình về mình còn có một vòng tay luôn luôn ôm mình vào lòng để che chở cho mình cái điều gì em ghét ở những người bạn trai nói nhiều với lại có mùi cơ thể đó chị à, nãy giờ em thấy bên này có nói nhiều không dạ không à, còn cái vụ có mùi chị không biết Chào em, có mùi gì không? Dạ, có mùi thơm Mặt đẹp trai, sáng sủa, rất là dễ thương Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Chị Sư có một việc nói một hai lần là biết rồi Cứ đi thoát đi đứng lại hoài, nghe mệt lắm Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Tại em mới uh, hành lập với công ty nhỏ Thì em tính uh, từ một năm đến một năm rưỡi á Thì mọi thứ ổn định là sẽ tiến tới hôn nhân Ba mẹ có hôn gì không? lắm, à, ba em gì cả Ủa, vậy hả? Dạ. Tại sao cản? Tại má em thích có cháu bồng rồi à. Còn ba em thì sợ lên trước ông nội Rồi, à, mình có làm dâu không em? Dạ, em thì làm dâu cũng được, mà không làm thì khi nào hai đứa vững vàng thì không phải ở riêng Mà ở nhà rau nhà em sướng lắm, đâu có gì đâu, mẹ em cưng gái lắm Có con à, ba mẹ phụ coi chừng dùm nữa ha, để hai vợ chồng sướng luôn ha Mẹ em cưng gái, cứ dụ ba kêu có đứa rơi đất nào, con gái mang về má nuôi Trời ơi, má nó chơi thôi nó cười Được, chị chấm rồi đó, dạ. em thua hai đứa rồi đó Cái này rất là quan trọng, em nói tới khoảng năm rưỡi nữa lấy Mà năm rưỡi nữa công ty có thể nó chưa có phát triển mạnh Em nói chưa có sự nghiệp em lại bắt người ta chờ nữa Lại quá có tuổi thanh xuân người phụ nữ nữa thì sao? Em thì công ty á, thì em chỉ làm 6 tháng là phát triển Còn nếu không 6 tháng đi làm công luôn Ủa sao kỳ vậy? Tại vì đâu có tiền đâu nuôi hoàng anh <cười> Bây giờ làm mấy tháng rồi? Em làm được 2 tháng rồi còn 4 tháng nữa Tốt chưa? Dạ nó có ổn 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 vô chút rồi Ổn là, là tốt rồi, rồi đó em chào Ồ, mình. Chào em gái Dạ <cười> Cái này chắc nhanh quá Em gái dễ thương, xinh, rất là xinh ha Dạ em cảm ơn ạ à, Bên đây là một chàng trai Anh nghĩ rằng rất là chững chạc Chỉ mới hai mấy tuổi Mà đang cố gắng nỗ lực Để hoàn thành cái sự nghiệp của mình Dạ Và cậu ấy rất là thông minh đấy Dạ à, Nếu như một cái người mà Hai mươi mấy tuổi này anh nghĩ còn đang ham chơi Và còn lo rất là nhiều thứ Nhưng chàng trai này lo sự nghiệp thôi Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông Em không thích đàn ông nói nhiều Em thích là nói một lần thôi, không có nói lại lần nữa Em thấy anh lúc nãy nói cái không thích phụ nữ như vậy thì em thấy có một cái sự trùng hợp Nhưng anh nghĩ không nghĩ tại sao mà nóng tính như nhờ? À, chắc là nhiều khi do công việc áp lực hoặc là do cái tính sẵn như vậy Nhưng mà cũng không hẳn là nóng quá Được lắm đó, đàn trai rất chịu đàn gái nha Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ, bạn thân và lại các chị trong đồng công ty ạ à cho gặp ba mẹ của em chào cô chú dạ chào chú chào cô dạ chào uh, chú quyền linh và cô cát tường và dạ, chào toàn thể quý vị trong trường quay chào cháu trai tôi là ba của hồng vi nhận xét uh, cháu trai em đây thì ăn nói thì nghe nó dịu dàng rất nhẹ nhàng tánh tôi cũng vậy hồi đó cũng đầm thắm lắm chưa không có mà nó lớn tiếng như thế nào thì không có thấy uh, cháu trai thì khá trai cao ráo rất lịch sự dạ à, thì xin cái hết Dạ. Rồi xin thêm ý kiến của mẹ đi à Mẹ có ý kiến gì không Dạ vậy em mời chị đồng nghiệp của em Rồi chị, chị đồng Hồng. nghiệp của em 
Xin chào mọi người trong trường quay Mình tên là Hồng, em chào anh Quyền Linh, em chào, chào em. chị Cát Tường Chị thấy bạn trai bên đây cũng đẹp trai <cười> Bạn cũng có công việc ổn định, cũng có suy nghĩ cho tương lai rồi Thì chị hy vọng là sau sau chương trình này Em và bạn trai có có thể tiến xa hơn Chị thấy em và bạn trai này phù hợp Em cảm ơn Rồi, cảm ơn em Em trai đi với ai? Em đi với mama chứ em trai Chào dạ. cô, cho gặp cô Rồi, chào cô À, thì xin uh, chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường dạ. à, Chào uh, cháu gái và dạ. gia đình nhà cháu gái và toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay à, Tôi là mẹ của Ngô Bình Phương Thì uh, nói về nhận xét ấy, thì uh, thấy cháu gái này thì cũng rất giống với tính tôi <cười> à, Cũng rất là vui vẻ Bình Phương ấy, thì uh, ra trường cũng mấy năm rồi cũng đã từng đi làm Và cũng là làm là làm để đi làm là làm quản lý chứ không phải đi làm công nhân Nhưng mà uh, sau này vì cũng muốn có một cái uh, công ty để mà tự lập cho nên là Bình Phương mới mở công ty may thì mới làm được hai tháng thôi. À, cuộc sống hôn nhân thì dựa vào tình yêu từ một con trẻ chứ không như tuổi già là dựa vào lý trí. Cho nên là tình yêu hồi xưa là Phương làm sao mà chia tay bạn thì cô nghĩ chắc là tình yêu chưa đủ lớn. Đấy, cô hy vọng rằng sau này hai cháu mà đến tới với nhau phải xuất phát từ tình yêu và tình yêu thật lớn. Khi mà có tình yêu rồi thì sẽ bỏ qua tất cả những cái thứ không bao giờ chia tay. Dạ. Dạ. dạ cảm ơn tất cả. Bây giờ vậy nè cô, coi như mình thông gia tương lai đi Bên đàn trai đứng lên nói vài câu với đàn gái đi Lâu lâu mình mới gặp mặt nhau rồi dạ, đúng không? mình đến làm quen bắt tay với đâu sau này mình xin Đàn trai với đàn gái Đàn trai nói trước đi ha Thì không biết theo chị quê ở đâu À tôi thì quê và nguyên quán thì Thái Bình Nhưng mà vô trong miền Nam từ năm 75 Thì nhà sống ở quận Tân Phú Tôi là bác sĩ nhưng mà đã về hưu Còn em thì ở Long An mà ở huyện Cần Đước à, yeah. Hy vọng rằng là không biết là hai cháu có tiến tới Nhưng mà mình cũng trở thành những người bạn thân thiết sau này Dạ yeah, thì em cũng mong muốn cho hai cháu nó được tròn duyên Để rồi mình gần gũi hơn dạ, Cảm ơn gia đình anh yeah. Rất đẹp Rồi cảm ơn họ nhà trai, họ nhà gái Hồi hộp à Hồi hộp Mở nào. hàng rào Mở cửa trái tim Đấy, không gian này luôn các bạn đấy Nó tặng em Ờ, dạ à, Anh thấy em như thế nào Hồi hộp lắm, lúc mà kéo theo không dám coi luôn á <cười> Không ngờ xin như vậy dạ. dạ, lúc nãy em có nghe nói là mình vừa mới thành lập công ty à, Cũng được khoảng 2 tháng rồi Thì em nghĩ là mới thành lập thì mình cũng có rất là nhiều công việc à, khá là bận Thì không biết là trong khoảng thời gian này á Nếu như mà mình cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu á Thì anh có thời gian dành cho em hay không? Nói chung là cũng tùy ngày thôi Chủ thứ bảy chủ nhật thì ở nhà Còn à, buổi tối thì anh rảnh À, nếu mà em có thời gian vào buổi tối thì mình gặp ngày nào cũng được hết <cười> Tại vì em ở Long An nhưng mà em đi làm ở quận Bình Thạnh Cho nên là mỗi ngày em đi làm về nó cũng cái một quãng đường nó cũng khá là xa Cho nên là cuối tuần em cũng được nghỉ Thì nếu được thì cuối tuần mình sẽ gặp nhau một lần Hoặc là trong giữa tuần nếu một ngày nào đặc biệt thì mình cũng có thể gặp được ừ. Mà sao anh hỏi là sao em đi làm xa quá vậy? À, tại vì ở nhà em là khá là thương người với anh Em muốn đi đi về về để uh, trò chuyện cùng với ba mẹ Chứ ở nhà ba mẹ cũng một mình buồn lắm Anh cũng có lần xuống Long An mà anh đi hoài cũng thấy được sao rồi gọi Có hàng ngày là em đi về Long An, Sài Gòn á hả? Dạ đúng rồi chị à. Em tự chạy không ra đi làm mỗi dạ, ngày Dạ đúng hả? rồi chị Cho nên là em có sự kiên nhẫn ai cũng sợ em về vấn đề đó Anh nghe anh cũng còn sợ đúng không? <cười> Quá giỏi dạ. Sau này nếu mà có cơ hội em đi làm còn anh đưa về <cười> Nếu anh chịu khó chịu cực giống như em Không có để anh ráng thuê phòng trọ công an anh đưa về nợ đó luôn <cười> ờ, Anh cho em hỏi là không biết là quan điểm tình yêu của mình thì như thế nào anh ha Ờ, à, điểm anh thì anh thấy tình yêu mình mình quen nhau thì mình phải tôn trọng những cái thứ riêng tư của nhau Chứ không phải là mọi thứ đều là chung hết, đúng không? Thì à, em cuộc sống riêng của em, anh cuộc sống riêng của anh Thì à, mình quen nhau mình phải tôn trọng điều đó Anh không giấu giếm gì hết nhưng mà nhiều khi có bạn bè, em có bạn bè của em anh phải quản lý em và quản lý luôn bạn bè của em Vậy là sai đúng không? Đúng rồi, à, anh, anh giống thì, cái suy nghĩ của em Ờ, à, à, anh nghĩ là mình quen nhau Thì tình yêu như một nắm cát á Càng nắm thì nó càng tuột ra khỏi tay thôi Thì anh nghĩ như vậy Thì mình cứ uh, cho nhau được cái khoảng không của họ Thì mình không cần giữ họ sẽ ở bên mình Anh có thích đi du lịch không? Anh thì hồi trước rất là thích đi Mà riết rồi anh không biết đi với ai nên anh ở nhà không mà bây giờ nếu như mà có cho câu cơ hội bấm nút thì anh cứ cùng đem đi du lịch không em đủ lên đi rồi mà chờ, chờ để anh sắp xếp công việc đã tại giờ anh hết lúc mà phới đầu anh okay. hơi lên bù một chút em hiểu sau này lấy nhau thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý em nghĩ là kinh tế thì 
vợ giữ là tốt nhưng mà mình có phải để một phần cho mình nhiều khi vợ giận vợ không thách tiền nữa đó vậy anh quỷ đen đúng không ạ <cười> rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói một điều gì đó thật chân thành ngay giây phút này mình cảm nhận như thế nào về đối phương anh lấy tự tin lắm mà không biết nói gì hết anh nghĩ đình gặp nhau trên đây là một cái duyên tại vì anh đăng ký bạn hẹn hò này được 2 năm rồi đăng ký 2 năm rồi đó em thì một năm rưỡi wow đã gặp nhau rồi thì nên cho nhau cơ hội để mình hãy tìm hiểu nhau kỹ hơn dạ yeah. nếu như ở giây phút hiện tại này anh có cảm nhận gì em thì mình hãy cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu ừ, cảm ơn em Đây là cặp đôi mà chúng tôi không cần nói gì cả thưa quý vị Hình như họ gặp nhau từ bao giờ ấy Cặp đôi này rất là dễ thương nha Hãy đặt tay vào nút bấm nha Nào, hãy để tay vào đi các bạn 3 2 1 Hết thời gian hết thời gian hả em bấm luôn lúc ngoài không chạy ông nhấn 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 nguyên cái ghế vậy đó trời ơi nếu quý vị theo dõi cái tay sau đây quý vị sẽ thấy bấm liên tục mà nó không có cháy đèn người ta nhấn có một nút thôi nhấn à. nhấn nhấn nguyên bàn tay à không đó cũng là một trong những thử thách chúng ta phải cần vượt qua trong tình yêu bao giờ cũng vậy nó cũng sẽ gặp trên cái đường đi nó sẽ gặp một đôi lần trục trặc như vậy nào chàng trai, đẹp trai, cô gái, rất là xinh gái, chúng ta nắm tay nhau đi Và xin phép hai bên gia đình Bắt đầu từ giây phút này chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu nhau à, Con xin phép hai bác cho con được uh, có cơ hội để làm quen với bé Vi Cảm ơn hai bác Vũ kia nữa Để bác cho con được tỏ tình cảm của mình với Vi một chút Nhìn cái nụ cười và ánh mắt rạng ngời đó tôi tin chắc rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai em nha Đây là những chiếc vé xem phim của phục đạp Cinebox 212 chiến thắng Các bạn có thể đến đây để có không gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn Quà tặng dành cho hai bạn Phần quà dành cho hai bạn là một chiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bồ tế trên toàn quốc Quà tặng dành cho hai bạn là một cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ sở hữu một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc Và đây là tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8 triệu 690 000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là cặp gối của nệm cao su Đồng Phú. Một cái phiếu giảm giá 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nệm Đồng Phú khi các bạn mua tất cả sản phẩm trên toàn quốc. Chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Chúc mừng hai bạn Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có upline bằng mấy hàng hò Tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Vào mỗi tuần nha quý vị Thứ bảy và Chủ nhật Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình Thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình Để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi upline của bạn muốn hẹn hò Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn muốn hẹn hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Thưa quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình cũng có cơ hội nhận được một chiếc TV Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4 triệu 690 ngàn đồng. Nếu như các bạn lập tức truy cập vào trang fanpage Bạn muốn hẹn hò để xem thông tin và nhận quà từ chúng tôi nhé. Hãy nhanh tay lên truy cập vào fanpage Bạn muốn hẹn hò ngay sau khi chương trình kết thúc. Và bây giờ thì sẽ đến phần quà của quý vị khán giả đang ngồi tại phim trường của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Ta sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4 triệu 690 ngàn đồng Nếu như các bạn có chiếc phiếu may mắn có con số trùng khớp với số à, Chúng tôi sẽ bóc một cái thăm ngay trên sân khấu Số máy đây thưa quý vị Ồ, oh, 09 
Ồ, oh, dạ yeah. Không kính đúng luôn Giờ đây, chú là khán giả may mắn nhất ngày hôm nay Sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch Trị giá là 4 triệu 690 ngàn đồng Chúc mừng chú Kính thưa quý vị, quý vị hãy theo dõi chương trình à, Vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần Trên kênh HTV7 Nếu chúng ta bỏ lỡ tập nào thì hãy xem lại trên kênh Youtube MCV Media Hoặc là cổng thông tin Love TV Và đừng quên nhấn subscribe Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Max Hair Viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc Đã tài trợ cho chương trình chiều tới giờ là em hai mũi tuần tính em mà đi làm là ngành tạc ở xem đi suốt cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à cũng lại là chỉ cần bạn đó chín chắn có công việc ổn định thương em quan tâm em hiểu em là đủ rồi ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi cũng biết chơi thể thao ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui bao nhay bao, bao lầy giống như cơm bao no chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc 15 giờ 20 chủ nhật trên kênh HTV7